Questo è il mio cuore. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questa è la serie B Win. Serie B Win. Appassionati. Lasciati conquistare dal ritmo della natura. Segui il suo respiro, ascolta il suo battito. La terra è vita, ma la sua vita dipende da ognuno di noi. In occasione della 43esima giornata della Terra, Sky dedica al nostro pianeta esclusive premiere, film, documentari, inchieste, musica, una programmazione speciale che mette al centro la natura e l'uomo che la vive. Earth Day 2013, insieme per dare vita al nostro futuro. Il grande lunedì di Sky Cinema. Dopo mio padre deve scendere nel libro. Le loro storie sono già in conto, disperse in tutto l'universo. Le loro battaglie sono per il destino del mondo. Niente debolezze. La loro figlia li travolgerà. Fuoco alla trigge! Rodaci, hai il tuo potere. In prima visione, la furia del titano. Lunedì alle 21.10 su Sky Cinema 1 e Sky 3D. Scegli Sky Cinema HD. Chiamaci all'199-418-500. Come va questa presa? È ganzissima, c'è un giga di internet e va fortissimo. Ganzissima? Passa a 3 e tieni il tuo numero. Con le nuove ricaricabili All In, hai minuti, sms e un giga di internet veloce. Tutto incluso a partire da 4 euro al mese. 3. Più valore per te. Cosa ti fa sorridere mentre guidi? Scoprire che la tecnologia incontra l'ingegno per rendere la vita più semplice. Nuova Ford Kuga, il primo Smart Utility Vehicle, in tutti gli showroom Ford, anche sabato e domenica. Campari Soda, piacere di conoscersi. Preparati a sentire una voce da 5 milioni di dollari. X Factor USA, la finale imperdibile. Lunedì alle 21.10, solo su Sky 1. Eccoci, eccoci, bentornati, dunque intervallo a Modena, al Braille, Sassuolo è avanti 1-0, tra l'altro sotto gli occhi di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, ma soprattutto proprietario del club Nero Verde, la squadra di, di, Francesco, di Francesco sta provando a muovere un altro passo verso quella che sarebbe la sua prima storica promozione in Serie A. Rivediamo con i nostri highlights quello che è successo nel corso del primo tempo, un primo tempo che il Bari ha cominciato splendidamente, pronti via dopo il fischio d'inizio dell'arbitro di Vasco Giancola. La squadra di Torrente ha avuto dopo una ventina di secondi già una discreta, per non dire di più, palla gol con la conclusione di Ghezzal al volo, molto bravo l'Algerino, si oppone però altrettanto efficacemente Pomini primo corner del match poi però piano piano il Sassuolo ha saputo capire la partita ha cominciato a creare pericoli verso la porta di Lamanna qui una conclusione di Troianello con deviazione e questo sarebbe diventato anche il primo calcio d'angolo per la squadra di casa Berardi ha illuminato la scena con la sua qualità Qui rientra sul destro, non è neanche il suo piede, coglie la traversa. Mamma mia, che talento questo ragazzo di Calabria, classe 94. Sarà proprio lui ad ispirare il gol del vantaggio del Sassuolo. Prima però, tacco di Ghezzal, cross di Rossi. Qui sarebbe andata sulla bandierina per un fuorigioco, ma comunque pericoloso il Bari. Sul cross da sinistra di Rossi. Ancora Bari, ma poi riconquista palla il Sassuolo. Guardate Berardi, dentro ancora lo scambio con Pavoletti. Bellissima combinazione. E con il destro Pavoletti 
va ad insaccare il gol del vantaggio sua undicesima rete stagionale qui passa in mezzo tra Polenta e Dos Santos diceva Stefano Nava certo un po' morbida la marcatura su Pavoletti prova a reagire il Bari che però nella parte finale del primo tempo ha perso un po' di quella lucidità e di quella incisività che comunque si erano intraviste nei primi minuti ancora Sassuolo sul cross di Laverone su Ventrato l'infortunato Gazzola vuoto la manna altro pericolo potenziale dentro l'area dei Pugliesi qui un contatto tra Cepitelli e Berardi l'arbitro in questo caso avrebbe lasciato giocare poi cross da sinistra Cipsa tra una deviazione ancora Cipsa rimette in mezzo Cipsa oggi preferito a Bianchi per uh, i tre di centrocampo nelle scelte di, di Francesco fin qui il eh, primo tempo dunque Sassuolo avanti 1-0 vediamo nel totale anche tutti i eh, risultati non si è segnato moltissimo fin qui tanto qui ancora il cross di Troianello con la grandissima chance di Favoletti per quello che poteva essere il 2-0 per la squadra di casa vi dicevo dei risultati di questi eh, primi tempi con eh, il Lanciano avanti 1-0 a Cesi Junco palla che passa per Caputo sta arrivando ancora Junco che cerca l'esterno in effetti era l'unica soluzione possibile da lì e con un pallone di quel tipo la mira però non è precisa la palla allontana dalla porta di Pomini e con un organizzazione difensiva solida come quella del Sassuolo il Bari deve sfruttare meglio questi episodi queste palle inattive deve essere più veloce più rapido nelle conclusioni più preciso nel piede nel traiettorio interno dell'aria si portano numerosi saltatori c'è la possibilità di far male agli avversari e bisogna essere più bravi in queste soluzioni Troianiello si avvicina palla dentro per il taglio di Pavoletti raccoglie Cipsa sulla respinta della difesa barese sbaglia poi il Ganese consegnando il pallone sui piedi di Bellomo subito il pallone profondo a cercare Caputo lo stacco di Terranova e non sono palloni questi potenzialmente giocabili da parte degli attaccanti del eh, Bari che prendigono la palla a terra la velocità, la combinazione troppo più forti i centrali difensivi sui palloni di testa Gazzalla poi Rossi e qui cross il colpo di testa di Terranova ancora Bari però il cross di Sciaudone Roma defendi non è facile lento per Pomini non ci sono problemi qui per la difesa della squadra di Di Francesco vi ricordavo la terza difesa del campionato Meglio hanno fatto il Verona e la Ternana. Non è profondissimo ancora di Pomini che ha sempre questo calcio potente. Dos Santos quasi scontrandosi con Ciocchitelli. Rischiando il pasticcio. Intanto il Varese è passato in vantaggio proprio al Liberati di Terni. Bellomo. Polenta per Dos Santos. avanza piano il difensore centrale uruguaiano del Bari Sciaudone, Rossi Junco di prima andrà a cercare senza trovarlo Ghezal, ancora Rossi altro cross, dritto dritto però tra le mani di Pomini 4-1, 4-1 del Sassuolo in fase di non possesso succede un suonino dei centrocampisti Berardi Troianello si abbassa Maninelli davanti alla propria difesa di testa Polenta, mette giù ma è pronto Troianiello centralmente, adesso Troianiello ancora l'ingresso dell'arte di rigore viene guardato da Dos Santos, defendi Junco gira subito, lo scatto di Caputo che è sempre più veloce di Terranova, se ne va Caputo adesso in area di rigore, Caputo grandi, monta di Terranova, che butta il pallone in calcio in angolo, era riuscito a guadagnare un metro buono Caputo bravissimo, Terranova nella rimonta se più veloce fosse Caputo di Terranova non è stato bravo e rapido a gestire il possesso di palla dopo il primo dribbling il primo allungo doveva tagliare la linea di corsa dell'avversario per consentirgli e permettergli obbligarlo al fallo 
Bellomo mette il cross in aria di rigore, il colpo di testa proprio di Terranova. Pronto all'altra parte Sciadone che però si accontenta della rimessa laterale nella quale arriva Rossi. Palla in aria, cercare Ghezzal, la chiusura di Laverone. Sarà ancora rimessa laterale per il Bari. Ghezzal, Rossi con l'esterno Sciaudone ma c'è Magnanelli allora Missi Roli Berardi riesce a passare la marcatura di Cefitelli rimessa laterale del Sassuolo su questo tentativo di Berardi grandi lampi di talento nel corso del primo tempo una traversa, l'assist per il gol di Pavoletti e altro ancora Pomini lo stacco di Troianello dietro alla meglio però Rossi che Zal mette giù e bravo l'Algerino Bellomo si guarda un po' intorno tocco per Junco da lontanissimo prova Junco con, con l'esterno la palla se ne va oltre la porta di Pomini non ci ha pensato su troppo a lungo Antimo Junco Tanto il Bari sta preparando un cambio, il primo cambio di questo match, ricordando che Di Francesco si è a farne già uno nella parte iniziale della partita, quando si è fatto male Gazzola. Uscirà proprio Junco, dovrebbe entrare Tallo, intanto Missiroli, l'apertura per Berardi, occhio rientra sul destro, Berardi ancora lo scarico, dietro per Pavoletti che prova a piazzare, lo fa malissimo. Eccolo qua, tocco smarcante di Berardi per Pavoletti. Intervista Marco Nosotti ha dichiarato di voler cercare il secondo gol per farsi perdonare dell'errore sul colpo di testa a fine, fine primo tempo che era in realtà sembrato abbastanza comodo. Sale ancora veloce, lunghi sulla sinistra per il Sassolo. Berardi si scontra con Iunco commette fallo di ostruzione l'attaccante di Torrente calcio di punizione adesso arriva il momento del cambio fuori dunque Iunco entra Carmel Junior Tallo l'attaccante Voriano arrivato dalla Roma eh sì, eh, 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 un attaccante d'aria buona struttura buona stazza probabilmente adesso il pallone buttato in mezzo eh, sfruttando anche eh, il vento mi conferma anche Marco probabilmente che eh, potrà favorire in questo secondo tempo il Bari nella sua manovra quindi un attaccante più vicino eh, di rigore da sera tre gol in campionato per Tallo doppietta contro Juve Stabia e poi gol contro il Lanciano intanto batte Magnanelli il calcio di punizione Gezzal pulisce la sua area di rigore ancora Magnanelli ripropone al volo la palla se ne va a bordo campo Marco Nosò sì, le indicazioni sono anche di giocare come punto vicino no? un po' attenzione dentro l'area eh, il vento va e viene ma quando le folate ci sono sono molto forti le indicazioni anche da, per quello che riguarda il tecnico del, del Sassuolo e stiamo attenti che ci portano il centrale fuori sulla nostra destra e per quello ecco quello abbassarsi a 4 per stare, perché qualcosa sulla catena di destra l'hanno partito sì sì non c'è dubbio nel primo tempo fragilità da quella parte quindi un'ottima intuizione da parte di Francesco per evitare qualsiasi tipo di pericolo e dare l'entusiasmo e fiducia agli avversari molto bene raddoppio del Vicenza adesso in casa 2-0 contro la Pro Vercelli la rimessa laterale di Lunghi Pavoletti guarda che non riesce però a controllare anche sulle Palli laterali da tre quarti, schemi, schemi di Francesco. Tallo, Sciaudone, affonda Livoriano, in area di rigore, buon il numero. Anche Cross che attraversa tutto lo specchio dinanzi alla porta di Pomini. Cross di Defendi, rimandato però, ci pensa Bellomo, mette fuori Magnanelli. Bellomo insiste il Bari Polenta tiene giù il pallone un fallo di Magnanelli arriva anche l'ammunizione per il capitano Nero Verde 
che mette subito la sua colpa secondo monito della partita uno per parte, i gialli Cecchitelli per il Bari adesso Magnanelli per il Sassuolo Modena in vantaggio al Piola di Novara 1-0 Ghezzal, piazza il pallone, vediamo se parte lui, le soluzioni per il Bari sono tante, due uomini dinanzi al pallone a far da schermo, a cercare di depistare il Sassuolo, Polenta, Clayton Dos Santos, anche Ghezzal, vediamo chi va. Chi pensa nei Baresi? Possono partire adesso. Ghezzal, destro, esce dalla barriera e ribatte Berardi. Poi Bellomo ripropone Missiroli, attaccato fallosamente da Ghezzal. Calcio di punizione. Ha speso questo fallo Ghezzal per impedire a Missiroli di innescare quello che poteva essere un contropiede, una ripartenza veloce. Se sentirete il sottofondo le indicazioni torrente affidato sta per entrare in campo tu a destra mi è sembrato di sentire Magnanelli con il petto Missiroli poi con la testa Ceppitelli Bellomo perde il duello in mezzo al campo con Magnanelli Trianello sta puntando è costretto a fermarsi sull'attacco di Sciaudone Pavoletti, spalla la porta, difende bene poi va con il destro, trova la deviazione di Polenta e trova anche il quarto calcio d'angolo del Sassuolo il primo della ripresa. Era necessario il sostegno di La Verona da quella parte, Pavoletti non ha visto il, il, il sostegno del compagno, ha preferito l'iniziativa personale, un destro che si è confezionato in mezzo a quattro giocatori ed era partita veramente in traiettoria, deviata, ma poteva essere molto pericolosa e Berardi che batte il calcio di punizione per il Sassuolo tocco dietro per la Verone il cross Ghezzal ribatte ma sui piedi Troianello poi è bravo comunque a tornare sul pallone Ghezzal adesso Caputo si allunga a sinistra il Bari con Defendi in mezzo c'è Tallo si accentra Defendi sente l'arrivo a sinistra di Rossi servito ribatte forse con un braccio Magnanelli l'arbitro lascia giocare c'è Rossi che commette fallo spingendo sull'avversario calcio di punizione e qui è necessario rivedere questo contatto Magnanelli eh, lo rivediamo Rossi. il cross e qui siamo all'interno dell'area di rigore e le braccia sono molto molto in avanti Daniele resta qualche dubbio intanto cambia di Francesco entra Troiano ed esce Troianiello Troiano che tra l'altro nel Sassuolo è il giocatore che subentra di più questa è la sua diciottesima sostituzione ad entrare si cerca più equilibrio in questa fase della gara di Francesco questo mancino centrocampista centrale di ordine della manovra consente un buon respiro eh, capisce i tempi delle giocate quando è necessario accelerare quando è necessario rallentare eh, si cautela in questa fase di Francesco rimasta a terra Pavoletti vediamo qui lo colpisce Dos Santos accusa un problema sembra un po' stato Pavoletti adesso staff medico del Sassuolo al lavoro Mentre Torrente gioca la carta fedato. Dovrebbe uscire Sciaudone. Sì, c'è la conferma anche del coordinamento in regia di Chiara Telleschi. Esce un centrocampista, entra un altro attaccante. Adesso vediamo come va a ridisegnare la squadra Vincenzo Torrente. Adesso di fatto ha quattro attaccanti in campo con l'allenatore del, sì, del Bari 4-2-4 con Fedato a destra, Tallo tutto in centro, già dalla parte opposta 
soprattutto il torrente ha quattro attaccanti e i due mediani sono Bellomo e Di Affetti, sì. che insomma, <ride> sono giocatori sicuramente più offensivi che non difensivi. E d'altronde deve giocarsi tutte le carte rischiando un po', ma cercando di tornare a questo Sassuolo che nelle scelte di, eh, di, di Francesco sembra abbia optato per una partita di contenimento e di ripartenza. Terranova, pallone profondo nella zona di Berardi, dietro stacca però bene Rossi, rimessa per la squadra emiliana, l'anno scorso arrivò fino alle semifinali playoff, poi eliminata dalla Sampdoria, mille polemiche, tanto da indurre Squinzi ad annunciare un suo disimpegno qui, Tallo in posizione regolare si difende mettendo in fallo laterale il Sassuolo bordo campo Marco Nosotti si avete visto bene gli esterni del Bari hanno proprio questo compito di aprire il più possibile e anche poi a Fredato gli ha detto chiaramente giochi a destra controllo palla e poi vai dentro vai dentro tu eh? uno contro uno salta dentro tirano ad aprire le, lo schieramento difensivo di questo Sassuolo che nei due centrali è piuttosto a ricino. per il resto c'è un, un di Francesco che richiami i suoi la gestione della palla sugli esterni con molta più cautela, molta più tranquillità e comunque con l'ingresso di Tallo prima e di Fedato poi adesso Torrente è ulteriormente abbassato l'età media della sua squadra fuori Sciaudone, fuori Iunco ha messo dentro 2,92 cross di Rossi pallone allontanato da Bianco Magnanelli gestisce poi affida a Cipsa Magnanelli tra le linee libero Berardi appoggia su Troiano Missiroli apre splendidamente a destra per Cipsa lo aspetta Rossi il tocco dietro del Ganese per la Verone parte il cross vuole provare Pavoletti ma non arriva invece la rimessa dal fondo per il Bari è un secondo tempo che sta scivolando via su ritmi non altissimi anzi Torrenti ha ridisegnato la sua squadra ha mantenuto un atteggiamento assolutamente offensivo adesso con quattro attaccanti e due centrocampisti offensivi intanto il Livorno ha raddoppiato sul campo del Grosso del Grosso dove nel primo tempo ha sbagliato ben due calci di rigore sorta di testa coda a Grosseto una squadra già retrocessa all'altra che è al secondo posto della classifica il tocco di Cepitelli dietro per Polenta Ghezzal arriva puntuale a sinistra Rossi servito a chiusura di Laverone ancora Ghezzal Berardi prova a recuperare Gezzal su Berardi la palla rimane in campo Giancola non ha fischiato ora cerca il cross Rossi non trova neanche la deviazione che gli avrebbe garantito un calcio d'angolo rimessa dal fondo per il Sassuolo la cui gestione del match al momento risulta abbastanza tranquilla questo è il contatto preso in totale tra Berardi e Gezzal l'arbitro Giancola qui ha lasciato correre Pomini per il rinvio nella zona di Missiroli il colpo di testa è di Clayton Dos Santos poi quello di Laverone mette giù Cipsa Berardi ancora per Cipsa che arriva velocissimo dentro in area di rigore corpo a corpo con Bellomo sono rimesse dal fondo non c'è altro qui la chiusura di Bellomo e poi cade insieme al centrocampista ganese di testa Tallo vuole giocarsi anche l'opzione Galano a Torrente altro giocatore ovviamente offensivo Polenta porta palla di testa Magnanelli fedato di prima fuori gioco però 
Siro ha alzato la propria posizione Magnanelli davanti alla difesa Troiano alla sua sinistra Cipsa alla, alla sua destra è cambiata la, la corsia di Berardi che adesso viaggia su quella di destra Pavoletti cerca di allungare la difesa avversaria qui il fuorigioco c'è partita non divertentissima diciamo così in questa fase centrale del secondo tempo palla ai danni di Pavoletti arriva Giancola ha già il cartellino in mano ed è per Polenta si non ha tutti gli interessi ad alzare i ritmi eh, Sassuolo che può anche gestire la situazione mi aspetterei qualcosa di più da parte del Bari che comunque è sotto di 1-0 eh, un, un risultato ancora in bilico però la necessità di alzare il ritmo di, eh, di rendere non solo nei numeri dei giocatori eh, offensiva la propria manovra, ci sono tanti giocatori prettamente offensivi, però al contrario del primo tempo la manovra non è per niente rapida e il ritmo ne risente anche la bellezza della partita. Berardi è pronto a battere il calcio di punizione ovviamente con eh, Magnanelli che invece potrebbe andare con il destro. Va Berardi in porta, Berardi! La manna si distende, sarà calcio d'angolo. Una bella conclusione, erano 25 metri abbondanti, eh, nonostante questo Berardi col suo mancino riesce a dare forza alla traiettoria. Bravo la manna. Pronto a battere Berardi, questo è il quinto corner per il Sassuolo. Alla cercare Terranova tentato il difensore centrale di Di Francesco di prolungare la traiettoria del pallone, non c'è riuscito la rimessa per la manna, eccolo Galano è pronto per l'ingresso in campo esce Ghezzal Beh, a questo punto non poteva che cambiare uno degli uomini lì davanti Torrente Poteva certo permettersi un altro attaccante in più, magari con un centrocampista o un difensore in meno. Resta 4-2-4 con Galano a destra, adesso Fedato sulla sinistra con Caputo e Tallo centrali. Fedato ha scambiato proprio con Tallo. Perde palla Livoriano, poi la recupera, ma lo fa aiutandosi irregolarmente. Faccio di punizione per il Sassuolo. Sì, Galano in esterno destro o sinistro può giocare indipendentemente su entrambe le fasce molto bravo nell'uno contro uno l'esperienza con Torrente al Gubbio lo conosce bene un po' come la Manno molti problemi di pubalgia però adesso ha una buona continuità deve comunque dimostrare eh, e sfruttare le, le sue occasioni Galano che è ciò che è troiano nel Sassuolo cioè il giocatore più subentrato 12 volte è successo, anzi questa è la tredicesima, il cross dentro l'area di rigore, il colpo di testa di Cepitelli, Magnanelli raccoglie e riapre ancora per Berardi, evita un uomo, può il cross, Missiroli al volo, Missiroli, palo! Ancora Cipsa, sempre Sassuolo, Troiano di testa, la palla finisce al lato di pochissimo, due occasioni, il giro di pochi attimi, prima Missiroli, poi Troiano c'era Dos Santos che teneva in gioco che teneva in gioco eh, si è attaccato, lo vediamo in questa immagine il Sieroli c'è nel momento giusto non eh, pungente poi difesa schierata e qui eh, lo, il duello aereo è ancora una volta vinto dal giocatore di, di Francesco se la cava il Bari sta solo vicinissimo al raddoppio dall'altra parte Fedato, colpo di testa di Longhi, poi quello di Laverone, Tallo Va in slalom Livoriano, viene agganciato, prende un buon calcio di punizione. Un buon impatto ha avuto questo tallo sulla, sulla, sulla gara, più degli altri subentrati. Ha messo vivacità verba, ha voglia questo ragazzo, seppur giovanissimo, settore giovanile della Roma. Una prima punta di buona velocità, buona rapidità e avete visto anche palla al piede, tecnica in velocità, dimostra di eh, conoscere la materia. La Roma ha anche debuttato in a un anno fa, il 25 di aprile, contro la Fiorentina, con quattro presenze complessive con la maglia giallorossa. Adesso Bellomo è pronto. C'è anche Polenta che potrebbe andare con il mancino. 
parte Bellomo Pomini ha deviato sarà calcio d'angolo Pomini è partito da una posizione molto centrale forse Bellomo l'ha vista eh, la posizione dell'avversario ma è stato facile anche perché la traiettoria non era così pericolosa calcio d'angolo il colpo di testa di Troiano poi arriva Rossi battuto al volo una mischia furibonda, poi Defendi! È il gol del pareggio del Bari con Marino Defendi al ventottesimo minuto. Indovina l'angolo con il destro, con il piatto 1-1. Troppa confusione, troppa gente davanti a Pomini che non ha visto partire il tiro. Nel momento in cui ha visto la sfera era già in porta praticamente. È partito molto dopo ma non per sua eh, colpevolezza ma bensì per tanti giocatori che stazionavano davanti a lui guardate quanti e poi l'intelligenza di Defendi che non è andato di collo ma bensì a sfruttare questa situazione all'interno dell'area cercando il palo alla sinistra del portiere sfrutta un passaggio ad uscire dalla difesa del Sassuolo mi è sembrato di Terranova il tocco di Defendi è chirurgico eh trova sì. l'angolo alla sinistra di, De di Pomini gol dell'1-1 e per Defendi il secondo gol in uh, campionato il primo l'aveva segnato nel rocambolesco 4-3 di settimana scorsa contro il Lanciano lui che tra l'altro aveva segnato l'ultimo gol nel gennaio del 2011 giocava con il Grosseto segnò un gol contro il Vicenza insomma è rimasto per quasi due anni senza fare gol adesso due gol in una settimana c'è Pitelli cross smorzato Bellomo fischia Giancola calcio di punizione ha battuto malissimo però Magnanelli defendi dentro l'area per Caputo si aiuta con una spalla l'arbitro adesso a giocare cross di Ceppitelli tra l'altro giocata di Caputo sotto gli occhi dell'assistente che non ha fatto una piega scappa via a destra la Verone già dentro la metà campo del Bari ha scambiato con Berardi palla per Cipsa e ancora palla forse un attimo di troppo il Ganese adesso la affida Magnanelli Berardi da lì può andare con il Mancino occhio Berardi Mancino di Berardi parata di La Manna impressionante questa ragazza è impressionante la facilità con cui si prepara alla conclusione e poi il calcio, grandissima facilità, con una trustata micidiale, riesce a prendere sempre lo specchio della porta. Bravo anche la manna nella risposta. Molto. La partita si accende, adesso siamo ad un quarto d'ora dal novantesimo. Il Bari ha trovato il pareggio, ma il Sassuolo ha già sfiorato il raddoppio. Messieroli, la palla non passa, Polenta. Raccoglie Bianco. Non ci sono grandi squadre su questo ragazzo, per lo liberarli. Eh, eh. Un po' tutte. Un po' tutte. Ci ah. sono dei movimenti importanti, perché questo, è, una volta che lo vedo, è, sembra migliorare di settimana in settimana. Piace molto anche al The Club di Manchester, tra l'altro, lo United e il City, insomma, ha già mosso molte attenzioni, molti interessi. Domenico Berardi. Caputo. Pedato per Tallo la Verona sul Livoriano passa ma perdendo il pallone l'attaccante ex Roma raccoglie Berardi eh, anche la protezione della palla stop difficile la furbizia che parte subito c'è di punizione battuto tutta velocità Missiroli rimontato da Defendi ma con un fallo per Defendi arriva il giallo Abbiatissimo, Defendi, ha munito anche Longhi. Voglio vedere questo intervento, se era pericoloso da dietro, perché mi è sembrato sul pallone. Eh... Allora, Defendi secondo me si è arrabbiato molto, credo, perché è diffidato e quindi sa che verrà squalificato e dovrà saltare i Bari Spezia, che diventa un match importantissimo in chiave salvezza. E poi Lunghi Stefano è andato a lamentarsi perché? Perché voleva il rosso? È possibile, però voglio 
Scusi, vediamo il contatto precedente Berardi. Partito immediatamente. Io non lo considero falloso questo contatto, scusami Dan. Rosso sicuramente ah, no. No, no, però è andato sul fianco, non è da dietro, cercando di arpionare la, eh, la palla, trovandola onestamente, e, eh, ed è per questo, non tanto per la diffida eh, e la squalifica, ma per, per eh, la colpevolezza trovata da... Si è ritenuto ingiustamente ammonito. Da Giancola, sì, sì, sì. E comunque... Quindi vediamo intanto il gran sinistro di Berardi con il volo di Lamanna, dicevo Defendi che dovrà saltare il match casalingo contro lo Spezia, lo Spezia che ha segnato il terzo gol all'Empoli, 3-0, nello stadio picco per la squadra di Cagni su quella di Sarri. Si è rimesso in piedi adesso Pavoletti, seppur aiutato da medico e massaggiatore. Francesco ha fatto alzare dalla panchina Richmond Boacci evidentemente le immagini non mi hanno raccontato eh, tutto questo eh, contrasto perché eh, mi, mi, mi ha ricevuto veramente un, un colpo favoletto occhio adesso ha ancora Domenico Berardi al suo sinistro fischia Giancola Parte Berardi, la manna perde il pallone, poi Terranova segna il gol del 2-1 sull'errore di la manna. Terranova e sono 10 in campionato anche per lui. E qui c'è stata un'incertezza da parte di la manna che poteva smanacciare sopra la traversa. Invece ha tentato la eh, parata in eh, due tempi rischiando moltissimo. La posizione di Terranova forse in posizione regolare perché c'era Dos Santos che, che la, lo teneva sì, in gioco sì. parte da dietro Terranova è rapidissimo essere lì al posto giusto al momento giusto la manna qui però che si era esaltato sul sinistro di Berardi non bene eh no, no. una smanacciata sopra la traversa sulla conclusione di un pericolosissimo Berardi ha fatto il suo ha fatto il giusto un gol all'andata un gol al ritorno contro il Bari per Terranova 10 gol ne ha fatti 3 non sul rigore 2 proprio al Bari Berardi galoppa portando palla a sinistra c'è Missiroli 1 contro 1 poi mette il cross Missiroli intanto ci ha ripensato di Francesco non entra più Boacì ma sta per entrare Bianchi Pavoletti è rientrato in campo sta urlando verso la sua panchina Pavoletti magari Marco Sotti può aiutarci anche a capire meglio che cosa sta gridando Pavoletti se aspetta rivolgendosi al suo allenatore oppure se cambia cambia perché non ce la faccio più Marco che succede? Pavoletti che il cambio non ce la fa più allora eh, Di Francesco c'è uguale vai dentro tu Bianchi ti metti in mezzo e mandi comunque non cambia nulla eh. entrerà a Bianchi lo stesso e lei c'è un Caputo viene fermato Magnanelli esce palla al piede riparte adesso il contropiede del Sassuolo c'è spazio per Missiroli rimontato però da Defendi ancora Missiroli si allunga il pallone davanti è bravo ancora uno contro uno con Cepitelli bravo anche lui a fermarlo e questa volta Cepitelli è stato bravo Contatto in aria tra Dos Santos e Missiroli. A terra Tallo, il fallo di Troiano, calcio di punizione. Ecco il cambio, fuori Pavoletti. E Dos Santos ha allargato, la gamba, eh. ha allargato la gamba sulla, sulla corsa di Missiroli. Palla davanti, per Pedato, Tallo. Arriva velocissimo a sinistra Rossi, servito, ma in chiusura Berardi, poi usa anche il fisico, è, è bravo a 360 gradi Berardi. Qui vediamo. È allargato in maniera furbesca, anche con un filo di ingenuità perché poteva costare, comunque l'ha fatto. Questo c'è il travanti del Sassuolo e Missiroli. Liberardi a sostegno. 
con Bianchi che si è facciato a sinistra. Defendi Galano. E da forza e vigore a questo centrocampo, eh, impedendo le iniziative eh, del, del Bari, che mi sembra crederci ancora. Colpo di testa da parte di Longhi, poi Bianchi. Mancano sette minuti e mezzo al novantesimo. Poi recupera Troiano, Missiroli, lo scatto di Berardi. Sale ancora Missiroli, spazi centrali per lui. Missiroli, alla fine deve arrendersi sulla chiusura di Defendi. Di testa a Longhi, attaccato con il successo da Galan. Lo scambio un po' difficoltoso, tentato con Tallo. Fedato, il numero che ha messo giù, calcio di connessione. E eh sì, ci crede, ci crede. Un po', eh, un po' confusa la manovra del, del Bari, ma va di, 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 di inerzia, di entusiasmo, di eh, fiducia, c'ha voglia. Eh, eh, Sassuolo deve stringere le maglie difensive, eh, alzare la concentrazione e anche il vigore perché, perché il, il Bari non molla. Per la battuta dell'uomo Polenta. Ancora loro due. Ha già sfiorato il gol su punizione dell'uomo prima, bella parata di Pumini. E questa è una posizione più difficile per Pumini perché può, eh, può calciare sia un destro che un sinistro, sia di vivacità e il gol del Bari ha ridato, ha ridato il piacere eh, di, eh, di, del commento e anche della visione da casa. Berardi, toccato per Cipsa, fermato il ganese, defendi, tallo, usa con successo anche qui, bene il fisico, poi fermato con il ritorno di Troiano, la palla finisce fuori, la rimessa laterale è per il Bari, con le mani rossi per Polenta, restano 5 minuti più recupero al Bari per evitare la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Reggio Calabria pardon, nel frattempo c'è stato però il pareggio infrasettimanale di Modena contro il Modena ancora Polenta tocco a sinistra per Rossi la chiusura di Berardi Con le mani va ancora Rossi, si muove dinanzi a lui, defendi, non riesce ad agganciare, mette fuori Magnanelli, Polenta, rovescia, colpo di testa di Cipsa, che dato a Leggio non gli riesce, poi commette fallo il giocatore di proprietà del Catania. Caccia di punizione, pochi minuti alla fine, non so se Stefano ha già raccolto gli indizi per scegliere il suo uomo partita come Sky. No, eh, conoscendomi dovresti anche evitare di chiedermelo, <ride> Daniele. Perché Potrei io... anche dirti il nome di battesimo, si <ride> chiama Domenico? Domenico, Domenico. Io credo che, eh, che Berardi sia l'uomo che ha impressionato di più, non è entrato nelle marcature non è entrato nelle marcature ma, ma è il giocatore che mi ha impressionato notevolmente mi ha mostrato la, la, la furbizia del giocatore già, già esperto ma soprattutto le qualità di un giocatore che una grande squadra dovrebbe a, avere nel proprio organico una squadra che vuole vincere fortunatissimo il Sassuolo ad averlo scovato, trovato, cresciuto e consentendogli di esplodere in tutta la sua freschezza Magnanelli sradica il pallone dai piedi di Fedato poi ancora Berardi eccolo l'apertura tentata e non riuscita per Cipsa Berardi ancora tenta il numero Magnanelli carica il destro ribattuto da Bellomo scatta dall'altra parte Defendi il contrattacco del Bari Fedato Galano davanti aspettano Caputo e Tallo Livoriano riceve lui Galano uno contro uno con Troiano, palla che filtra per Tallo, è chiuso, quattro uomini intorno, perde palla il Bari, può andare Missiroli, può andare il Sassuolo, ancora in contropiede con Bianchi, davanti c'è Berardi, dall'altra parte tanto spazio per Cipsa, 
Missiroli vuole temporeggiare, palla tre piedi, appoggia a sinistra ancora per Bianchi. Missiroli, eccolo Berardi, nostro uomo partita Sky. Missiroli fermato da Ceppitelli. Tocco di Polenta, adesso a sinistra per Rossi. Un po' spaccato il Bari, adesso sta provando a ridurre le distanze. Rossi, Polenta. Bellomo verso Galano di testa poi però gli viene portato via il pallone da Bianchi Missiroli Berardi se ne va ancora Berardi accelera poi incespica sul pallone cade, perde palla ma ancora il novantesimo la forza e la qualità per inventarsi un'altra giocata di livello Defendi, non male neanche questa no, giocata. No, no, non male neanche la prestazione. Defendi oltre al gol, ma vivo, vivo, molto eh, partecipe sia in fase offensiva che in fase di impostazione. Pedato dentro per Rossi. Il passaggio risulta troppo lungo. Ci sarà rimessa per il Sassuolo. C'è Boacci che è rimasto in panchina, che sta chiamando l'applauso e l'appoggio del pubblico Sassuolo che aspetterà in poltrona il risultato del posticipo del Verona lunedì contro il Brescia ma insomma con questo risultato dovesse essere confermato al fischio di Giancola dovesse vincere anche il Verona resterebbero comunque 8 punti di vantaggio le giornate davvero poche rimaste prima della chiusura della stagione regolare Defendi, il Bari non vuole mollare però Clayton Dos Santos siamo adesso al novantesimo, sta per cominciare il recupero fermato Defendi ancora Berardi uno contro uno con Clayton Dos Santos va Berardi rientra sul sinistro Berardi ancora in area di rigore messo giù l'arbitro Giancola fischia intanto c'è l'espulsione per Clayton Dos Santos e punizione dal limite all'ultimo secondo Dos Santos non è stato così lucido da lasciare andare l'avversario è una partita ormai compromessa invece comprometti la prestazione della tua squadra al prossimo turno con Defendi con Defendi eh, già squalificato e con De Santis eh, che riceverà ovviamente la squalifica per questo cartellino rosso. Qui va in scivolata Clayton Dos Santos. Gran partita per Berardi, non è la prima, non sarà l'ultima. Si è procurato il calcio di punizione, adesso immagino che voglia andare anche lui a batterlo con il mancino. Vediamo. Anche se i tiratori di Francesco ne ha tanti. C'è Troiano. C'è Bianchi con il destro. No, Berardi non tira perché tra l'altro sta zoppicando. C'è ovviamente Magnanelli, il capitano. Alla piazzata, vedete, pochi centimetri all'esterno dell'area di rigore del Bari. Una barriera piazzata invece praticamente a ridosso dell'area dell piccola. Anche due del Sassuolo tra i giocatori del Bari. Parte Troiano, la parata di Lamanna. Poi Defendi allontana, recupera però ancora Missiroli. L'ultimo tocco è di Defendi, la rimessa è per il Sassuolo. Reattivo qui Lamanna sul bel sinistro di Troiano la rimessa di Longhi verso Missiroli sicuramente è cresciuto nel secondo tempo Missiroli dopo un primo tempo abbastanza anonimo la rimessa guadagnata proprio da lui Longhi Missiroli Altra rimessa, e qui sta giocando d'esperienza Simone Missiroli, buttando la palla addosso alle gambe dell'avversario, con le mani lunghi. 
bianchi metto in mezzo non ci sono nero verdi lì allora Rossi deve buttare palla davanti appoggia sul pedato Rossi Polenta Bari in 10 in questo finale alla ricerca dell'ultimo assalto per il 2-2 Bellomo Defendi c'è Pitelli ancora Defendi prova Caputo ma Bianco è in netto anticipo può allontanare con calma la rimessa per il Bari è pronto c'è Pitelli vuole girare palla a pedato non ci riesce o va al contrasto con Longhi guadagna una rimessa palla dentro per Caputo si difende Bianco Troiano butta più lontano che può raccoglie la manna ultimi 30 secondi di partita il Bari con tutti gli uomini ad aspettare il rinvio di Polenta palla appena dentro il colpo di testa di Bianco su Tallo poi Cipsa vediamo se parte il Ganese ancora Cipsa palla tra i piedi arriva il fischio di Giancola vince il Sassuolo vince 2-1 muovendo un passo decisivo a questo punto sì verso la promozione in Serie A Super Spot non restare nell'ombra non essere invisibile non mimetizzarti non uniformarti e non confonderti Nuovo Open Mocca Scopiti Mocca La decisa Terranova la partita in questo secondo tempo dopo l'1-0 nel primo tempo di Pavoletti il pareggio di Defendi e poi è stato lestissimo il difensore centrale ad intervenire sulla ribattuta difettosa di Lamanna per segnare il suo decimo gol stagionale ma lo chiedo a Stefano Nava per segnare il gol a questo punto decisivo per la promozione dubbio. lo si eh, può capire e comprendere dalla gioia e dalla felicità con quali con, con, con il Sassuolo sta esultando è, è il gol promozione quello di Terranova grandissima prestazione grandissima annata è un gol di, da Serie A guardate come stanno esultando è comprensibile perché questo, questa vittoria contro un, un grande Bari comunque degno di nota eh, significa veramente la non matematica ma la A e anche di Francesco guardate scatenato perso gli occhiali un po' come era successo a Lippi dopo la finale mondiale in Germania 2006 di Francesco al centro della festa perché lui sicuramente ha grandi meriti in questo straordinario cammino del Sassuolo una squadra sulla quale in pochi avrebbero puntato la scorsa estate dopo le voci di disimpegno, di squinzi una campagna acquisti di fatto ridotta al minimo ma è stato proprio lo zoccolo duro di questa squadra con le nuove idee di Di Francesco a trasformare una stagione anonima in una stagione davvero straordinaria Sassuolo che sale a quota 80 punti in classifica viceversa per il Bari invece un altro stop ci sarà sicuramente da faticare da qui fino alla fine per arrivare alla salvezza credo che eh, il Bari di Torrente Stefano abbia tutto, lo diciamo per, eh, per diplomazia, tutto per arrivare a questa salvezza, però quei sette punti di handicap pesano e adesso la classifica chiaramente va affrontata per quella che è. Ah, non c'è dubbio, eh, è stata un'annata un fra le difficoltà estremamente importante, non ancora finita, il Bari deve stringere i denti anche fra ripercussioni societarie, però eh, grande lavoro di Torrente, non è finita, deve andare avanti, oggi ha dimostrato di esserci per prestazioni e quindi, e quindi eh, non mollare, non mollare mai non ha, segnato, non ha segnato ma ha illuminato la scena sul campo del Braglia oggi Domenico Berardi, classe 94, nostro migliore in campo mentre qui la festa continua Marco Nosotti con il nostro eh. uomo partita Sky a te, eccolo Marco. qui, 